കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ മോഡ്യൂൾ വൺ നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സ്കീം ജൂലൈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ നടന്ന എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പാർട്ട് എയിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് മാർക്കിന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മളതിനകത്ത് ചെയ്തത് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് പാർട്ട് ബിയിൽ ലെവൻ എ ആൻഡ് ബി ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു അതി ദീർഘിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ദിവസം നോക്കിയേ നമ്മുടെ പാർട്ട് ബിക്കകത്ത് ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് എ എന്നും ബി എന്നും അതിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് യൂസ് ലൈൻ ഇൻഡകൾ ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ ഫോർസ് ഫീൽഡ് വെക്ടർ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ ഐ പ്ലസ് എക്സ് വൈ ജെ അലോങ് ദ ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് വെർട്ടിസസ് സീറോ സീറോ ടു വൺ സീറോ വൺ ഇൻ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ സെവൻ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ആദ്യമേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരാളെ കണ്ടപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം ലൈൻ ഇൻഡകൾ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വർക്ക് ഡണ്ണിൻ്റെ ഫോമിൽ എന്താണ് വർക്ക് ഡൺ എസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഡ ഗ്ലോബർ സി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ അല്ലേ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഡി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എക്സ് ഐ പ്ലസ് ഡി വൈ ജെ പ്ലസ് ഡി ഇസെഡ് കെ ആണ് നമ്മൾ കുറേ പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ അപ്പോൾ വെക്ടർ എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ എന്ന് പറയുമ്പം ഈ രണ്ട് വെക്ടറിൻ്റെയും ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് രണ്ട് വെക്ടറിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഐയുടെ കോവിഷൻസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ജെയുടെ കോവിഷൻസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പ്ലസ് എക്സ് വൈ ഡി വൈ കെയുടെ കോവിഷൻ ഇവിടെ വെക്ടർ എഫിൽ കെ ഇല്ലാത്ത കാരണം ഈ ഡി സെറ്റ് പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ കിട്ടി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇൻഡ ഗ്ലോബർ സി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ആ ലൈൻ എന്തെങ്കിലാണ് ഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഡ ഗ്ലോബർ സി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ഫൈൻ ചെയ്യണം അതായത് ഇൻഡ ഗ്ലോബർ സി എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് വൈ ഡി വൈ ഫൈൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഇത്ര എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കേണ്ട സി എന്താണെന്ന് നോക്കണം സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറിവിൻ്റെ പാത്താണ് അതെ എലോങ് ദ ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് വെർട്ടിസ് സീറോ സീറോ ടു വൺ സീറോ വൺ എന്ന് അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ട്രയാങ്കിൾ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എലോങ് ദ ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് വെർട്ടിസസ് ഏത് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞത് സീറോ 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 എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഒറിജിൻ സീറോ സീറോ മുതൽ അടുത്ത് എന്താ പറയുക ടു വൺ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും എവിടെയല്ല എക്സ് ആക്സിലല്ല സീറോ വൺ ഉണ്ട് സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഉറപ്പായിട്ട് ഏത് ആക്സിലാണ് വൈ ആക്സിൽ വരുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് അല്ല എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ വൈയുടെ വാല്യൂ വൺ അപ്പോൾ ആ വണ്ണിന് നേരെ ആയിരിക്കും ടു വൺ അപ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് നേരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഈ ട്രയാങ്കിളാണ് നമുക്ക് സീറോ സീറോ മുതൽ ടു വൺ വരെ ദെൻ അവിടെ നിന്ന് ടു വണ്ണിൽ നിന്ന് സീറോ വൺ വരെ അപ്പം ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് എലോങ് ദിസ് കർവ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഇൻഡ ഗ്ലോബർ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡ ഗ്ലോബർ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നോക്കിക്കൂടുക ഇൻഡ ഗ്ലോബർ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എഴുതാം മുകളിലോട്ട് എഴുതാം ഇൻഡ ഗ്ലോബർ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നോക്കിയേ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഇൻഡ ഗ്ലോബർ സി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇൻഡ ഗ്ലോബർ ഞാൻ പേര് കൊടുക്കുവാണ് എ ബി സി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എ ബി ഫൈൻ ചെയ്യണം ഇൻഡ ഗ്ലോബർ എ ബി പ്ലസ് ഇൻഡ ഗ്ലോബർ ബി സി പ്ലസ് ഇൻഡ ഗ്ലോബർ സി എ ഈ മൂന്ന് ലൈനിലും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എലോങ് എ ബി എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ലൈനാണ് സീറോ സീറോയും ടു വണ്ണും കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്നാണ് അത് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഫൈൻ ചെയ്യും സീറോ സീറോയിലും ടു വണ്ണിലും കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം
ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു വൈ എന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു വൈ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി എക്സ് ഫൈൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ടു ഡി വൈ എന്നും കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഇന്റഗ്ലിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇന്റഗ്ൽ ഓവർ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് വൈ ഡി വൈ അല്ലെ അതിൽ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്തെല്ലാം ടു വൈ കൊടുക്കാം ഡി എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്തെല്ലാം നമ്മൾ ടു ഡി വൈയും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ദിസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഇന്റഗ്ലിൽ എങ്ങനെയായി മാറും എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു വൈ വരുമ്പം ടു വൈ ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണ് അത് ടു വൈ ക്യൂബ് എന്ന് ചെയ്യുക ഡി എക്സിന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്ത് എഴുതും അവിടെ ടു ഡി വൈ പ്ലസ് അടുത്ത എക്സ് വൈ എന്ന് കിടക്കണം അപ്പൊ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു വൈ വരുമ്പോൾ ടു വൈ ഇൻറ്റു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു വൈ സ്ക്വയർ ഡി വൈ ഇപ്പൊ ഈ ഇന്റഗ്ൽ മൊത്തം ഏത് ടേമിലായി മാറി വൈ എന്നുള്ള ടേമിലേക്കായി മാറി അല്ലെ അപ്പം ഇന്റഗ്ൽ മൊത്തം വൈ എന്നുള്ള ടേമിലാകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്റഗ്ലിന്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈഡ് ലിമിറ്റാ വേണ്ടത് അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് വൈ എന്താന്ന് നോക്കുക സീറോ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് വൈ എന്താണ് വൺ അപ്പൊ ഇത് സീറോ ടു വൺ ഇത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്ൽ സീറോ ടു വൺ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ വൈ ക്യൂബ് പ്ലസ് ടു വൈ സ്ക്വയർ ഡി വൈ ഇത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു വൈ ക്യൂബിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്ൽ വൈ റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ടു വൈ ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ ലിമിറ്റ് ഈസ് ഫ്രം സീറോ ടു വൺ ഈ ഫോർ ഫോർ അങ്ങ് ക്യാൻസലായി ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ലിമിറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പം വൺ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീയും ലോവർ ലിമിറ്റ് സീറോയും വൺ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ഇൻറ്റഗ്ലിൻ്റെ ആൻസർ എന്തെന്ന് കിട്ടി ഇൻറ്റഗ് ലോവർ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി തീർന്നില്ല നമുക്കിനി എന്ത് പാർട്ടിയുടെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇൻറ്റഗ് ലോവർ അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബി സി ആണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ് ലോവർ ബി സി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ് ലോവർ ബി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തോ എലോങ് ബി സി അപ്പൊ ബി സിയുടെ ഇക്വേഷൻ നേരത്തെ പോലെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ബി സിയുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൈൻ നോക്കുക നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ലൈൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു വൺ ഇവിടെ ഒരു ഓർഡിനേറ്റും സെയിം അല്ല ഇവിടെ സീറോ എക്സ് ഓർഡിനേറ്റ് ഇവിടെ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് എന്താണ് അത് ടു വൺ ഇവിടെ ഒരു ഓർഡിനേറ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് ഇവിടെ എന്താണ് വൺ പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൽ എക്സ് ഓർഡിനേറ്റ് ടു ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എക്സ് ഓർഡിനേറ്റ് സീറോ ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഓക്കെ പക്ഷെ വൈ ഓർഡിനേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ വൺ ആണ് ഇവിടെ വൈ ഓർഡിനേറ്റ് എന്താ വൺ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഡിനേറ്റ് സെയിം ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വൈ ആണ് സെയിം എന്ന് പറഞ്ഞത് മീനിങ് ആ ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ നമ്മൾ പൾട്ടപ്പിൻ്റെ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചതാണ് വൈ ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ സീറോ കോമ സീറോ കോമ സി പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ സീറോ കോമ വണ്ണിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന എക്സ് ആക്സിന് പാരലായിട്ടുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നമ്മൾ രണ്ട് ഈ ടു പോയിന്റ് ഫോമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താ നിങ്ങളെ നമ്മുടെ ഈ ഓർഡിനേറ്റ്സിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഡിനേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആ ഓർഡിനേറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ വൈ ഓർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് സെയിം സോ വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ആ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ എലോങ് ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് എഴുതി എൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പം എൻ്റെ ബി സി നമ്മുടെ എഫ് ഡോ ഡി ആർ എന്തുവായിരുന്നു എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് വൈ ഡി വൈ അവിടെ നമ്മളിത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ദിസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ വൈഡ് സ്ഥാനത്ത് വൺ കൊടുക്കുമ്പം ഇത് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്നായി മാറും വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് എക്സ് സി ഇൻറ്റു ഡി വൈ സീറോ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ടേം സീറോ ആയിപ്പോയി ഇനി ഇൻറ്റഗ്ലിനകത്ത് എന്ത് ടേം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എ
ഇത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതൊന്നും അല്ലായിരുന്നു ഇൻഡഗ്ല ഓവർ സി എഫ് ഡോട്ട് ബി ആർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചേക്കുവാണ് ഇൻഡഗ്ല ഓവർ എ ബി പ്ലസ് ഇൻഡഗ്ല ഓവർ ബി സി പ്ലസ് ഇൻഡഗ്ല ഓവർ സി എ എന്ന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഓരോ പാത്തും കണ്ടുപിടിച്ച് അപ്പോൾ ഇൻഡഗ്ല ഓവർ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഇൻഡഗ്ല ഓവർ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു ഇൻഡഗ്ല ഓവർ സി എ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ അപ്പോൾ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ത്രീ അല്ലേ which is equal to minus 1 by 3 ആണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി ആൻസർ കീയിൽ ഈ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ആൻസർ കീ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾ ഈ സാധാരണ നമുക്ക് എപ്പോഴും വർക്ക് ഡണ്ണിൻ്റെ ഈ ഫോമിലേക്ക് ഒരു മാർക്കും എഫ് ഡോ ഡി ആർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണതിന് ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ ആൻസർ കീ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ആൻസർ കീ അത്ര ലിബർ അല്ല എന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ വർക്ക് ഡണ്ണിന് ഒരു മാർക്ക് എഫ് ഡോ ഡി ആർ എല്ലാ കുട്ടികളും എഴുതുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് എപ്പോഴും നോർമലി ആൻസർ കീയിൽ ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിന് ഓരോ മാർക്ക് ഉള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇത്തവണ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ആൻസർ കീ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ പറയുന്നത് അവിടെ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിനൊന്നും മാർക്കില്ല ഈ എലോങ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു ടു വൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ഡി വൈയിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു മാർക്ക് ഈ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്നുള്ള ആൻസർ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഒരു മാർക്ക് അങ്ങനെയാണ് രണ്ട് മാർക്ക് അതേപോലെ ഈ വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിന് ഒരു മാർക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പിന് ഒരു മാർക്ക് ഈ സി എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് എഴുതിയ ഒരു മാർക്ക് ഇതിന് ഒരു മാർക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത്ര എത്ര മാർക്കായി നമുക്ക് ആറ് മാർക്കായി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ലാസ്റ്റ് ആൻസറിന് ഒരു മാർക്ക് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ആൻസർ കീ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൻ്റെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സെമ്മിൻ്റെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ആൻസർ കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് വന്നത് നോർമലി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് ആൻസർ കീ എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് എപ്പോഴും ഈ വർക്ക് ഡൺ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു മാർക്ക് എഫ് ഡോ ഡി ആർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു മാർക്ക് ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു മാർക്ക് പിന്നെ എ ബിയുടെ ആൻസറിന് ഒരു മാർക്ക് ബി സിയുടെ ആൻസറിന് ഒരു മാർക്ക് സി എയുടെ ആൻസറിന് ഒരു മാർക്ക് ലാസ്റ്റ് ആൻസറിന് ഒരു മാർക്ക് അങ്ങനെയായിരിക്കും നോർമലി ആൻസർ കീ ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ആൻസർ കീ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ചില സമയത്ത് ഇതുപോലെ ആൻസർ കീ വരാറുണ്ട് ഓക്കെ ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ബി പാർട്ട് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റിനിൽ എ എന്നും ബി എന്നും പറഞ്ഞ രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് രണ്ട് പാർട്ടും കമ്പൽസറി ആണ് ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റിൻ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റിൻ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ബി പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ദ ഗിവൺ ഇൻഫർമേഷൻ ടു ഫൈൻഡ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് വെലോസിറ്റി വെക്ടർ ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ വിത്ത് ആക്സലറേഷൻ എ ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കോസ് ടി ഐ മൈനസ് സൈൻ ടി ജെ വെയർ വി ഓഫ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആൻഡ് ആർ ഓഫ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജെ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് പേര് എന്തൊക്കെയാണ് പൊസിഷൻ വെക്ടർ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം വെലോസിറ്റിയും ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പൊസിഷൻ വെക്ടറിന് നമ്മൾ ആർ ഓഫ് ടി എന്നാണ് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ എഴുതുക വെലോസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഓഫ് ടി എന്ന് വേണം എഴുതാറ് അല്ലേ പൊസിഷനും വെലോസിറ്റി വെക്ടർ നമ്മൾ ഫൈൻ ചെയ്യണം എന്ത് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആക്സലറേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വെലോസിറ്റി വി ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആർ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ആണ് അല്ലേ അതുപോലെ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് ടി ആണ് നമ്മൾ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആക്സലറേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് തിരിച്ച് എങ്ങനെ വെലോസിറ്റി ഫൈൻഡ് ചെയ്യും ആർ ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് ടിയിൽ നിന്ന് ആർ ഡാഷ് എങ്ങനെ ഫൈൻ ചെയ്യും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ നമുക്കപ്പം ആക്സലറേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് വെലോസിറ്റി ഫസ്റ്റ് ഫൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആക്സലറേഷനിൽ നിന്ന് വെലോസിറ്റി എങ്ങനെ ഫൈൻ ചെയ്യും വി ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഡിഗ്രൽ എ ഓഫ് ടി ഡി ടി ഈ സ്റ്റെപ്
ഇവിടെ ഐയുടെ കൊയിഷൻ വൺ അല്ലേ സോ വൺ മൈനസ് സൈൻ ടി ഐ ഇത് ഇവിടുന്ന വൺ ആദ്യം വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഐ ഉണ്ട് ഐയുടെ കൊയിഷൻ വൺ ആണ് അതാണ് വൺ മൈനസ് സൈൻ ടി ഐ ഇനി അടുത്ത് ജയുടെ കൊയിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം കോസ്റ്റി എഴുതുകയാണ് കാരണം അത് പോസിറ്റീവ് ആയതാണ് ഇവിടുത്തെ ജയുടെ കൊയിഷൻ മൈനസ് ആണ് അത് രണ്ടാമത് എഴുതി ഇത് നമ്മുടെ വെലോസിറ്റിയുടെ ആൻസർ ആയി ഫൈൻ വെലോസിറ്റി എന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എന്താ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ആർ ഓഫ് ടി ആണ് പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഓഫ് ടി ആണ് ആർ ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ വെലോസിറ്റി വി ഓഫ് ടി ഡി ടി ആ ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ട് എവിടെയും ഈ വി ഓഫ് ടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ ആൻസർ വൺ മൈനസ് സൈൻ ടി ഐ പ്ലസ് കോസ് ടി മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ജെ ഡി ടി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ണിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടി മൈനസ് സൈനിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എപ്പോഴും എന്താണ് മൈനസ് കോസ് ആണ് ഈ നെഗറ്റീവ് സൈനും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് അത് എന്താവും പ്ലസ് കോസ് ടി ഓക്കെ ഐ ഇതേ അതുപോലെ എഴുതി ഇനി അടുത്ത കോസിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ ടി ആണ് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ടി ജെ തീർന്നില്ല ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഉണ്ട് ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഞാൻ അവിടെ സി എന്ന് എഴുതി ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഗിവൺ ആർ ഓഫ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജെ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ആർ ഓഫ് ടി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് നമുക്ക് ആർ ഓഫ് സീറോ ജെ എന്നും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആർ ഓഫ് സീറോ എന്ന് ഉള്ളതിന് പകരം വെക്ട് ആർ ഓഫ് ടിയിൽ ടിക്ക് സീറോ കൊടുത്തുകൂടെ എഴുതിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വരും സീറോ പ്ലസ് കോസ് സീറോ ഐ പ്ലസ് സൈൻ സീറോ മൈനസ് സീറോ ജെ പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജെ എന്ന് കിട്ടി സൈൻ സീറോ എന്തുവാണ് സൈൻ സീറോ സീറോ ആണ് കോ സീറോ വൺ ആണ് സോ ഇതെങ്ങനെയാണ് വരണേ ഐ പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജെ എന്ന് കിട്ടും ഓർ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജെ മൈനസ് ഐ എന്ന് കിട്ടി ഈ സീനെ കൊണ്ട് പൊസിഷൻ വെക്ടറിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആർ ഓഫ് ടി എങ്ങനെയാണ് മാറും ടി പ്ലസ് കോസ് ടി ഐ പ്ലസ് സൈൻ ടി മൈനസ് ടി ജെ പ്ലസ് സിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ജെ മൈനസ് ഐ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് ജെയുടെ ഐയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ടി പ്ലസ് കോസ് ടി മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഐ എന്നും ജെയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നിച്ചെടുത്തിട്ട് സൈൻ ടി പ്ലസ് ടി പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു ജെ എന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതാം ഇപ്പോൾ എന്തുവായി നമുക്ക് പൊസിഷൻ വെക്ടറും കംപ്ലീറ്റ് ആയി നമ്മുടെ അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിരുന്നത് പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആൻഡ് വെലോസിറ്റി വെക്ടർ എന്നല്ലേ അപ്പം നമ്മളത് രണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സി ക്വസ്റ്റ്യന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിന് നമുക്ക് ഓരോ മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ആൻസർക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയട്ടെ ഈ വെലോസിറ്റി വെക്ടർ നമ്മൾ മൈനസ് സൈൻ ടി ഐ പ്ലസ് കോസ് ടി ജെ പ്ലസ് സി എന്ന് എഴുതിയില്ലേ ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു മാർക്കായിരുന്നു അതുപോലെ ഈ പൊസിഷൻ ഒരു മാർക്കല്ല സോറി ഇതിന് രണ്ട് മാർക്ക് ഈ പൊസിഷൻ വെക്ടർ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ ആൻസറിനും നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്കുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി സി നമുക്ക് ഐ മൈനസ് ജെ എന്ന് കിട്ടിയതിന് ഒരു മാർക്ക് അതേപോലെ ഇവിടുത്തെ സി ജെ മൈനസ് ഐ എന്ന് കിട്ടിയതിന് ഒരു മാർക്ക് ലാസ്റ്റ് ആൻസർ വെലോസിറ്റി വെക്ടറും പൊസിഷൻ വെക്ടറും കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കറക്റ്റ് ആകുമ്പോഴേക്ക് ഒരു മാർക്ക് ഇത് രണ്ടിനും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു മാർക്ക് ആർ വി ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതുക സിയുടെ സാധനത്ത് സബ്സ്റ്റിഷൻ കൊടുത്ത് ഇവിടെ സിയുടെ സാധനത്ത് സബ്സ്റ്റിഷൻ കൊടുത്തിരുന്നില്ല അങ്ങനെ എഴുതിയപ്പോഴേക്കും ഒരു മാർക്ക് അങ്ങനെ രണ്ടിനും കൂടെ ചേർത്തിട്ടായിരുന്നു ഒരു മാർക്ക് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എയും ബിയും ചെയ്തു നമുക്ക് എപ്പോഴും മാർക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുമ്പോൾ സമയം കിട്ടിയില്ല എന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിന് അകുള്ളിൽ എഴുതി തീർക്കാൻ നോക്കുക എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് എടുക്കാം അതായത് നമുക്ക് ഓരോ മോഡ്യൂളിൽ മുപ്പത്താറ് മിനിറ്റ് വീതം എടുക്കാം പക്ഷെ മുപ്പത് മിനിറ്റിന് തീരുന്ന രീതിയിൽ ഓരോ മോഡ്യൂൾ എഴുതിയാൽ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ എക്സ്ട്രാ കിട്ടും ആ എക്സ്ട്രാ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ